A dzsungelkönyve Valahol az indiai dzsungel mélyén történt régen, amikor még az őserdők békéjét semmi sem háborgatta. Itt élt Bagíra a párduc, aki minden reggel lesétált a folyóhoz megnézni a napfelkeltét. Egyszer, amikor a folyó partján sétálgatott, éles szeme különös dolgon akadt meg. A víz egy félig elsüllyedt csónakot sodort magával, melyben egy kosár hevert. A kosárban egy furcsa élőlény mocorgott. Amikor Bagíra közelebbről is szemügyre vette, még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Egy csecsemő szundikált benne békésen. Most mihez kezdjek ezzel a kis deddel? Morfondírozott magában. Egyszer csak eszébe jutott, hogy lakik egy farkas család a közelben, akik szívesen fogadnak örökbe árva farkas kölyköket. Így aztán Bagíra olyan helyre vitte a kosarat, ahol biztos volt abban, hogy a farkasok rátalálnak. Nem is kellett sokáig várnia, a farkasok megtalálták a kosarat, és rögtön magukhoz is vették a kicsin gyermeket. A farkasok Mauglinak nevezték el a kisfiút. Ahogy a kisde cseperedett, egyre több ismeretre tett szert a dzsungelben. Megtanult például az állatok nyelvén beszélni, és remek farkas vált belőle. Úgy szaladt és úgy vakarta a fülét akár a farkasok, és ugyanúgy hempergett a porban, mint a többi farkaskölyök. Ám Maugli boldogsága nem sokáig volt ilyen felhőtlen. Meghallotta ugyanis sírkán a tigris, hogy egy ember kölyök él a dzsungelben. Ettől aztán féktelen haragra gerjett, és elhatározta, hogy elpusztítja őt. Végre most bosszút állhatok az emberen, sziszegte a fogai közt, és arra a vadászra gondolt, aki őt korábban puskájával megsebesítette. Amikor sírkán terve a farkasok fülébe jutott, még aznap éjszaka megbeszélésre gyűltek össze Bagírával a nagy sziklán. Sajnálom, de Mauglinak egyszer úgy is el kell hagynia bennünket, mondta Bagíra. Itt már nincs többé biztonságban. De hová menjen szegény? kérdezték a farkasok. Visszaviszem oda, ahová való, felelte Bagíra. Mauglinak viszont esze ágában sem volt elhagyni a dzsungelt. Most már itt volt az ő otthona. Ám hiába való volt minden ellenkezés, Bagira sokkal erősebb volt Mauglinál, így aztán Maugli kénytelen volt engedelmeskedni a párducnak. Nem sokkal később már együtt haladtak az erdő zegzugos ösvényein. Már szinte besötétedett, amikor megálltak, hogy menedéket keressenek maguknak éjszakára. Bagira végül felmászott egy faágára, hogy ott töltse az éjszakát. A kimerült Maugli szorosan odabújt mellé, és nyomban, álomba is szenderült. Csak hogy még ez a hely sem bizonyult elég biztonságosnak, ugyanis K, az óriás kígyó, éppen őt szemelte ki magának vacsorára. A kígyó a fal lombjai között Óvatosan egyre közelebb kúszott Mauglihoz. – Hé, eredj innen! – kiáltotta Maugli a kígyónak, de a kígyó csak gonoszul mosolygott. – Ne reszkess! – szólalt meg Ká. – Szeretet reméltó kígyó vagyok! A következő pillanatban a kígyó bűvölni kezdte Mauglit, hogy tekintetével elkábítsa őt. Maugli minden akarata ellenére sem bírta levenni a szemét Károl, és hamarosan különös zsibbadást érzett a testében. Szerencsére Maugli hangjára Bagira is felébredt, és olyat csapott K. nyúlánk alakjára, 
hogy az majd leesett a fáról. Több se kellett kának, egy pillanat alatt bekúszott a lombok közé, és eltűnt a sűrűben. Szemtelen dolog megzavarni valakit vacsorázás közben, sziszegte bosszúsan magában. Most már te is beláthatod, Maugli, hogy a dzsungel túlságosan veszélyes számodra, mondta Bagíra. Először sírkán akart megenni, most megká. A sajátjaiddal kell együtt élned, ezért amint a nap a horizont fölé emelkedik, indulunk tovább a falu felé. Mauglinak azonban egyetlen porcikája sem kívánta, hogy az emberek között éljen, így aztán fogta magát, és még mielőtt Bagíra felébredt volna, lemászott a fáról, és kereket oldott. Egyszer csak azonban különös hang ütötte meg a fülét. dib dab dub dib subi akkor jó a medve, a vidám a kedve. Balú a vidám medve volt az, és éppen reggeli nótáját dudorázta fenn hangon. Balú és Maugli hamar összebarátkoztak. Balunak első dolga volt, hogy újdonsült barátját megtanítsa medvetáncot járni, aztán megtanította őt a medvebrummogásra, majd pedig vadászni. A két jó barát remekül szórakozott együtt. Egyszer aztán, amikor Maugli és Balú éppen gyanútlanul lubickoltak a folyóhűs vízében, néhány csodálkozó majomfej bukkant elő a sűrűből. Nagyokat pislogtak ámulatukban, mert még soha azelőtt nem láttak emberkölyköt. Még mielőtt Maugli bármit is észrevett volna, apró szőrös kezecskék ragadták meg, kiemelték a vízből, és fölcipelték a fa tetejére. A majmok Mauglit a királyuk Lajcsi király elé vezették, hogy neki is bemutassák ezt a még soha nem látott különös szerzetet. – Nézd, mit találtunk! – kiabálták a majmok egymást túlharsogva. Mm, – szólt töprengve a király. – Majd nem úgy néz ki, mint egy majomkölyök. – De én nem vagyok majomkölyök! – tiltakozott Maugli. – Én emberkölyök vagyok! Lajcsi király erre néhány banánt Maugli szájába tömött. – Most már te is majom vagy! – kiáltotta. – És ezt meg kell ünnepelni! Az összes majom üdvrivalgásban tört ki, és nem telt bele egy perc, mindenki már is vadmulatozásba kezdett. Természetesen ez alatt az idő alatt Balú sem maradt étlen. Azonnal az ember rablók nyomába szegődött, amikor meglátta, hová viszik az emberkölyköt. Gyorsan kerített egy majomjelmezt, és beállt a mulatozók közé. Az volt Balú terve ugyanis, hogy a jelmez mögé rejtőzve észrevétlenül kicsempészi Mauglit. Köszönöm, hogy megmentettél, hálálkodott Maugli Balunak. Azt akarták, hogy majom legyen belőlem, de én inkább medve akarok lenni. De te nem lehetsz medve, Maugli, mondta Balú szomorúan. Te egy emberkölyök vagy, és a dzsungel nem biztonságos hely számodra. Vissza kell menned oda, ahova tartozol. E, eh, legyintett Maugli, mind csak ugyanazt hajtogatjátok. Eregy haza, eregy haza, Bagira is csak ezt mondta folyton. Nem értitek meg, hogy a dzsungel az én otthonom? Különben is tudok magamra vigyázni. Azzal futásnak erett, és rövidesen elnyelte a sűrű erdő. Futott, futott a makacs fiú, nem is sejtve, milyen váratlan találkozásban lesz rövidesen része. Hallatszott a sűrűből a fenyegető morgás. Mauglinak ilyettében földbe gyökerezett a lába, a következő pillanatban pedig már sírkán álltott vele szemben. Ó, ezt nevezem kiszolgálásnak, ászhoz jön a reggelém, mondta fenyegetően sírkán. 
Tudod, sírkán, én egyáltalán nem félek tőled. Szólalt meg Maugli, összeszedve minden bátorságát. De hisz az nem lehet, tőlem mindenki fél. Vonta össze szemöldökét sírkán, kissé meglepetten. Az meg lehet, de én akkor sem félek tőled egy cseppet sem, erősködött Maugli. Na jó, kipróbáljuk, mondta erre a tigris. Számolok tízig, ez alatt bújj el, de figyelmeztetlek, hogy előlem még senki nem tudott elrejtőzni. Mondta, és nyomban számolni kezdett. Persze sírkán, Mauglit is könnyedén megtalálta. Már éppen készült, hogy rávesse magát, amikor Balú Maugli sietségére sietett. Gyorsan megragadta a tigris farkát, és húzni kezdte, ahogy csak bírta. Sírkán megfordult, hogy rátámadjon Balura, ám ebben a pillanatban a villám belecsapott egy közeli fába, erre aztán a tigris minden porcikájában remegni kezdett. Egyetlen dolog volt, amitől rettentően félt. A tűztől. Amint Maugli észrevette a rémületet a tigris szemében, gyorsan felkapott egy égő faágat és sírkán farkához kötötte. Sírkán pedig hanyat homlok menekülni kezdett ilyettében. Nem sokára Bagira is megérkezett, és nagyon örült, hogy épségben rátalált a kis szökevényre. Nagyon örülök, hogy nem esett bántódásod, mondta Maugli barátjának Balunak, és szorosan átölelte a medvét. Maugli újra megpróbálta elmagyarázni barátainak, miért szökött el előlük. A dzsungel az én otthonom, és nem akarok emberek közé menni, hajtogatta. Sokáig beszélgettek még, majd amikor minnyáján elfáradtak, lefeküdtek egymás mellé, és álomba szenderültek. Másnap aztán tovább folytatták a beszélgetést. Maugli végül tényleg belátta, hogy a dzsungel túlságosan veszélyes hely egy emberkölyök számára. Így aztán felkerekedtek, és elindultak a falu irányába. Ahogy a folyó mentén baktattak, egyszer csak ének szóra lettek figyelmesek. Óvatosan közelebb lopóztak, és látták, amint egy kislány vizet mer, és közben gyönyörűen énekel. Ez egy emberkölyök lány, állapította meg Bagira. Jé, és mennyire hasonlít hozzám, ámiakodott Maugli. Megyek és segítek neki, kiáltotta Maugli. A kislány megfordult a zaj hallatán, Maugli elmutogatta, hogy majd ő segít neki vizet hordani. Köszönöm mondta a kislány, és rámosolygott a fiúra. Alig telt el néhány perc, és a két kis emberkölyök hangosan kacarászva hordta a vizet a falu felé. Nos, Balú, azt hiszem beletelik egy kis időbe, még újra látjuk Mauglit, mondta Bagíra szomorkodva. Akárhogy is, csak ember volt, sóhajtott Balú. Pedig micsoda medve válhatott volna belőle? Azzal sarkon fordultak, és elnyelte őket a dzsungel.